Ich habe immer wieder in meinen Seminaren Menschen, die emotional werden beim Reden. Sie betonen einzelne Sätze oder Worte laut. Sie verziehen ihre Miene, um ihre Emotionalität zu unterstreichen. Sie flüstern, sie weinen oder sie schreien. Sie glauben dadurch, Emotionen im Publikum auslösen zu können. Das wird geglaubt, weil es den Spruch gibt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Das ist aber nicht meine Erfahrung. Ich will jetzt nicht in Abrede stellen, dass es Redner gibt, die so ein Verhalten auf der Bühne gezeigt haben und trotzdem gut angekommen sind. Aber im Allgemeinen ist es so, dass sie über selbst gezeigte Emotionen keine Emotionen im Publikum auslösen können. In der direkten Gegenüberstellung klingt die ruhige Variante fast immer besser als die, die emotional geladen ist. Ein solches Beispiel konnte man jetzt bei Greta Thunberg sehen, als sie vor der UNO geredet hat. Wenn ich Greta bei ihren sonstigen Reden oder bei Interviews sehe, dann finde ich ihre Antworten smart. Und sie hat bei ihren öffentlichen Reden etwas Ruhiges und Überzeugendes. Stop telling people that everything will be fine, when in fact, as it looks now, it won't be very fine. I think in many ways that we autistic are the normal ones and the rest of the people are pretty strange. <laughs> Especially when it comes to the sustainability crisis. Okay that basically nothing is being done about this without feeling the slightest bit of anger? And how do you communicate this without sounding alarmist? Was ich aber bei Ihrer UNO-Rede gesehen habe, ist in etwa das Verhalten, das ich auch immer bei einigen meiner Teilnehmer beobachte. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. Da ist zu viel bewusste Betonung, zu viel Mimik, zu viel bewusst gezeigte Emotionalität. Das ist nicht gut, das ist Schauspiel. Das sieht so aus, als ob da ein Rhetoriktrainer dahinter war, der ihr gesagt hat, komm, zeig der Welt deine Wut, sei emotional. Sie hat natürlich auch hier Applaus bekommen, aber die Gegenprobe wurde nicht gemacht. Wenn Greta dasselbe mit einer ruhigen, besonnenen Stimme ruhig, aber bestimmt gesagt hätte, dann weiß ich, dass sie eine wesentlich stärkere Wirkung hinterlassen hätte. Und das gilt auch für Ihre Präsentation. Die Regel heißt, zeigen Sie möglichst keine eigenen Emotionen. Falls auf der Bühne mal der Gaul mit Ihnen durchgeht, was auch mir passiert, nehmen Sie sich wieder zurück. Zur Schau getragene Emotionalität geht fast immer gegen Sie. Vermeiden Sie das bei Ihren eigenen Reden. Vermeiden Sie ein bewusst extrovertiertes Verhalten. Vermeiden Sie die eigene Wut zu zeigen. Vermeiden Sie selber emotional zu sein, in der Hoffnung, dass andere dadurch emotional aufgeweckt werden. Das geht nicht auf. Ich kenne viele Speaker-Kollegen da draußen, die das als Eigenschaft haben und es auch ihren Teilnehmern so weitergeben. Ich sage, bleiben Sie ruhig. Ruhig, ruhig, aber bestimmt. Es ist möglich, Emotionalität im Publikum zu erzeugen, aber dazu müssen Sie ruhig bleiben. Das geht über Text, körpersprachliche Elemente und Pausen. Dadurch erzeugen Sie einen viel größeren Schub im Publikum als durch eigenes, erzwungenes Begeistertsein. In meinem Rhetorikseminar zeige ich, wie auch Sie das machen können, aber trotzdem Ihre natürliche Autorität bewahren. Machen Sie ein Like, geben Sie einen Kommentar und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Hier ein Nachschlag für unsere Bedenkenträger da draußen. Leute, schaut euch das Video wirklich genau an, bevor ihr Kommentare gebt. Schaut, was ich wirklich hier sage. Es geht um Rhetorik. Es geht nicht um Klimawandel. Nochmal, es geht um Rhetorik. Es geht nicht um Klimawandel. Ich sage nirgendwo, dass der Klimawandel nicht stattfinden würde. Ich sage nirgendwo, dass Greta keine Reden halten sollte. Ich sage nirgendwo, dass keine Maßnahmen ergriffen werden sollten. Dieses Video geht nicht um Inhalte, es geht um Form. Es geht um die rhetorische Form, wenn man Inhalte wirkungsvoll präsentieren will. Also bitte, wenn Kommentare, dann bitte nur dazu.